നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രിണ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നോക്കിയാല് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സാമ്പാറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നോർത്ത് മലബാറിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണാൾ സാമ്പാറാണ് പരിപ്പ് ഒരു കൽച്ചട്ടിയിൽ മഞ്ഞള് ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുന്നു കൽച്ചട്ടി ഇല്ലേൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേറെ ചട്ടി ആയാലും മതി ഇത് വിറകടുപ്പിലാണ് അതിൽ ഓലക്കൊടി ഇട്ട് വേവിക്കുന്നു ഓലക്കൊടി പ്രത്യേക രീതിയിൽ കത്ത് ഓലക്കൊടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങിയ ഓലയാണ് കേട്ടോ പച്ചക്കറികൾ വെണ്ടയ്ക്ക മുരിങ്ങാക്കോല് തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് ചെറിയുള്ളി എല്ലാം വേണം പക്ഷേ അരിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിയ കാരണം വലിയ കഷ്ണങ്ങളായാൽ നമുക്ക് വിളമ്പുന്ന സാമ്പാറിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചക്കറിയുടെ കഷ്ണങ്ങളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാമ്പാറിന് ആ പച്ചക്കറിയുടെ ഒരു ഡോമിനേറ്റിംഗ് ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ തക്കാളിയും വെണ്ടയ്ക്കയും മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിളമ്പിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ കയ്യിലല്ലേ വിളമ്പുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വലിയ കഷ്ണമായ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കഷ്ണേ കുടുങ്ങുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു തക്കാളി സാമ്പാർ പോലെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ആയാൽ പറ്റില്ലല്ലോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാകുമ്പോൾ നമുക്കത് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും പുളി പിഴിയുന്നു എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളുടെയും കൂടെ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വെന്ത പരിപ്പിലേക്ക് ഇടുന്നു ഇനി കഷ്ണങ്ങൾ വേവാനുള്ള സമയമാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അതവിടെ കിടന്ന് വെന്തോട്ടെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് വേറെയും സാധനങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ലഞ്ചിനോ എന്തിനാ വെച്ചാൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് നടന്നോളും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതും നടന്നോളും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിലൂടെ അതങ്ങ് ഓക്കെ ആയിക്കോളും കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല വറുത്ത് അരച്ച സാമ്പാറാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് തേങ്ങയിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് പരിപ്പ് കുറച്ച് ജീരകം കായം ലേശം കറിവേപ്പില ഒക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇടേണ്ട പ്രായമാവുന്നത് ഈ കളർ വരുമ്പോഴാണ് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് എരിവ് ഉലുവ പൊടി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു ഇടയിൽ സാമ്പാർ പോയി നോക്കാൻ മറക്കരുത് അടിയിൽ പിടിച്ചു കൂട്ടോ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വേവുള്ള കാരല കാരറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഇട്ടത് ബാക്കി ഇതേ ഇപ്പം ഇട്ടു നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടു പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഉപ്പും പുളിയും ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വറ്റും അപ്പം അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുക അരപ്പ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം ഒരുപാട് ക്രഷ് ചെയ്ത പോലെ ആവരുത് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് കടിക്കും കാമ്പാറിൽ നമ്മൾ വെന്ത് പാകമായോ എന്ന് നോക്കി അരപ്പ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ അരപ്പും ഒന്ന് വേവണം കിടന്ന് തിളച്ച് വേവണം അപ്പോൾ ആ പാകത്തിൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇതൊഴിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് അവസാനം കറിവേപ്പിലി ഇടുന്നു സാമ്പാർ നല്ലോണം തിളക്കുന്നു വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് കൽച്ചട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരവും കൂടെ തിളക്കും അപ്പോൾ തീന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ മാറ്റി വെക്കണം നോൺ സ്റ്റിക്കാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വറുത്തിടണം കടുക് മുളക് കറിവേപ്പില 